ከባል የተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ዘልቄ ከተፈጠሩ ይበት ማድ ተቋደሽ ወጥቻለሁ አሁን ደግሞ ተፈጥሮ ለባሌ ምድር እንደምታደላ ያሳበቀባት አከባቢ ነኝ ከዚህ ስፍራ በመስራቅ ኢትዮጵያ ከፍተኛና ዝቅተኛ ቦታዎች መጋጠሚያ ላይ ያለ የምድር ውስጥ ክፍተት አለ በዚህ የምድር ውስጥ ክፍተት ከሰሜን ወደ ደቡብ ከመራብ ወደ ምስራቅ መሄጃ መንገድ አለ ከባህር ጠለል በላይ ከ1200 እስከ 1385 ሜትር ከፍታ ላይ ግርማ ሞገሱን ማንንም ሳይቀማበት ተቀምጧል እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ በረዝመቱ የሚስተካከለ ያልተገኘለት የሶፍ መርዋሻም አሁን ከተካሄዱ ኮምፕሬንሲቭ ጥናቶች ያ ማለት ይሄንን ሳይት ወደ ዩኔስኮ ያለም ቅርስነት ለማስመዝገብ ከተደረጉ ጥናቶች አንዱ ኤስቲክ ቫልዩ ነው ኤስቲክ ቫልዩ ምንድነው ምንድነው ስለ ሳይቱ ኦር ያዋሻ ከሌላ ሳይቶች ሚለዩት ወይም ምንድነው ለየት የሚያደርጉ ሚሉ ለየት የሚያደርጉ ቫልዩ ምንድነው ነው ሚሉ አንደኛ ጂኦሎጂካል ፎርሜሽኑ ወይም በተፈጠሩ ድንቅ የሆነ ፎርሜሽን ስላለው ነው አንደኛ ሌሎቹና እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሚያለው እዚህ አፍሪካ ውስጥ ያሉ አሽዎች እንደዛ የዛ አይነት አስደናቂ አይነት ኔቸር የላቸው ኮረኖቹ ሰው ይሰራቸው አይነት ነው የሚመስሉት ኮረኖቹ አቆቆማቸው ጣራው ክፍተቱ ስፋቱ ፓሲጆቹ በሙሉ ሰው አውቆ ዲዛይን አደረጋቸው ነው የሚመስለው እንጂ ተፈጥሮ በራሱ ብርብር አይሰራቻቸው አይመስልም ሰው ሄ ቫሉ ሄ ሄ ቫሉ ያረጋ ወጥኛው ደግሞ ውስጥ ርዝመቱ በጣም ትልቅ ነውና ሄ ሄ ዋሻ አርባይት ላይ የመግቢያና መውጫዎች አሉት እና ርዝመቱና ከዚህ ከ የዌብ የዌብ ወንስ ጎርጁን ፈጥሮት ከፈንተን ካለው ሌላ ተጨማሪ እንደ ይሰጣዋል ሄ ሄ ድንቅ ያድርገዋል ሶፍት ማራሽ እንደሌሽ ዋሻ ሶፍ መርዋሻ በአለም ላይ ከሚገኙ አስር የምነት ትራት ከሚከናወንባቸው ቦታዎች አንዱ እንደሆነ ይነገርልታል ይሄ ዋሻ ባህላዊና ተፈጥሯዊ ቅርስ ነው ስንል ሁለት ነገሮችን አካቶ ያዘ ነው ሚክስድ ነው ማለታችን ነው ብዙ በውስጡ ብዙ የማምለኪያ ስፍራዎች አሉት በውስጡና እዛ አንቱ ላይ መስጊዶች ከመገንባታቸው በፊት መጀመሪያ ላይ እንደ ማምለኪያ ስፍራ ይወሰዱበት ቦታ ነው ያዛ ቦታ ላይ ብዙ ክፍሎች አሉ እዛ በተፈጠሩ የተሰሩ የማምለኪያ ስፍራዎች አሉ የሰለምና ሃይማኖት ሚከናወንበት በዛ ላይ ደግሞ በአመት ሁለት ጊዜ የሚከበር ሙዳ ይባል የሰለምና ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት በአመት ሁለት ጊዜ ይከበራልና እንደ ቅዱስ ስፍራም ሲሰለሚታይ ብዙ ምእመናን ከተላዩ አጓራባች አካባቢዎች ብዙ ራቅ ካሉ ስፍራዎች ድረስ በአመት ሁለት ጊዜ መጥቶ የሚመለከበት ስፍራ ነው በጅ እንደተሰራ ሆኖ በጣም ውብ እና ማራኪ ሆኖ የተቀመጠ የተፈጠሩ ገጸ በረከት ነው ከዋሻው ደጃፍ ላይ ሲደርሱ የዌ ቦንስ ለዋሻው ያዜማል ከባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የሚነሳው ይወንስ የዲንሾን ያጋርፋን የገተራን የጎሮንና የጊኒ ሮረዳዎችን አልፎ በሶፍ መርዋሻ መhall ሰባት ጊዜ የሚታጠፍባቸው ቦታዎች አሉ። በስተመጨረሻም ሁሉ ቃ በተባለው የዋሻው መውጫ አድርጎ ወደ ሶማሊያ ይገሰግሳል። ለሶፍ መርዋሻ መፈጠር የዌ ቦንስ የራሷ በርክቷል ነው። አባሶፉ ማለት ያው ከጋሪ መና ከጋሪ መና ገባያ አሜና ላላ ጀላና ጀማን አባሶፉ ማለት ያው ከጋሪ መና ገባያ አሜና ላላ ጀላና ጀማን ወሶበ ባቡ ኤከሰደ ሜጋሞ ወቀበ ሳማራ ላለ ሀዊተ ባሁ ዘለበ አብዱል ጀባር ሺ አህመድ ከሶፍ መሪ ዘር ግን ዲመዘዛል ሳማራ ላለ ሀዊተ ባሁ ዘለበ ሄይ መና ገባያ አሜና ላላ ጀላና ጀማን 
ስለሱ ፍመር ታላቅነት አውርቶ አይጠግብም ሁሉ ጊዜም ቢሆን ለሳቸው ያለውን የማይነጥ ፍቅር ለማስታገስ ሲል በዌ ቦንዝ ዜማ ላይ ውዳሴ እየጨመርበታል በነግራች ላይ የሱፍ መርዋሻን ማስተዳደር የሚችለው ከሱፍ መር የሚመዘዘው የመጀመሪያው ወንድ ልጅ እንደሆነ ተነግሮኛል ያሁኑ ተረኛው ሰው ደግሞ የሱፍ መር 21ኛ ትውልድ የሆነው ባለተራው አብዱል ጀባር ሼ አህመድ ነው የሱፍ መር ዋሻ ወና መግባል አይ ነው የውሃ መግባ ነው የሱፍ መር መቀመጫ ነው ድሮ ሱፍ መር ዘላለም ተቀምጦ ባህል ታሪክ ሲያስተምሩ ነበር የሳቸው መቀመጫ ማለት ነው ጭማ አባ ኩሬ ይባላል ራሱ ተፈጥረው ሰው ሰራሽ መስላል መቀመጫ ነው ማለት ነው ሊንጋው ራሱ ቅርጹ እንደዛ የተፈጠረ ነው ተሰራው ማለት ነው ከዋሻው መግቢያ ህብረት ሰቡ ከበሩን በመምታት ጸሎታቸውንና ስለታቸውን የሚያቀርቡበት ቦታ አሁንም ድረስ ዙሪያውን በድንጋይ እንደታጠረ ተቀምጧል በማስባል ጊዜ ሰው እዚህ ጋር ሰብስቦ ከበሩ መታል ይጨፈራል በሬ ድምር እዚህ ጋር ተረዳል የከባቢ ሰዎች ሁሉ ሰው እዚህ ሰብስቦ ባላቾንም ማስከብ ማለት ነው አይማታቸው እዚህ ጽሎቱን ይደረጋል ዝናብ ሲያጣው ከበይ ሰላም ሲያጣው ግዜም እዚህ ጋር ሰብስቦ ጽሎቱን ይደረግብ ቦታ ማለት ላይ ያከባቢው ማህበረሰብ ሶፍ መርን በዚማ ከማ መስከን አይቧዝኑ ከህፃን እስካዋቂ ሶፍ መር ለማሞገስ ጉልበታቸው አይለግምም አይዝልም የሱፍ መርዋሻ ወደ አርባ የሚሆኑ መግቢያዎች አሉት ሆኖም አሁን ላይ ለመግቢያነት ያገለገሉ ያሉት አራቱ ናቸው የሶፍ መርዋሻ መግቢያ ላይ ነን ጉልንተና አዩ መኩም ያኛ ፍራጉዶይ ወንዶችን መቀመጠ በዚህ ጋር ሴቶችን መቀመጠ ማለት ነው ዋና ሶፍ መርዋሻ መግቢያ ዋና ይሄን ማለት ነው የተላዩት ፍል አለ ማለት ነው ቦታ የሶፍ ወመር አይመኮ ይባል ይቷ ድሮዚ ተቀምጦ ጸሎ ሲደረግ ነበር ጉለንታ አይመኮ ይባላል ጉለንታ አይመኮ ማለት ልጅ ያጣው ጤና ያጣው ሰው እዚ ተቀምጦ ጸሎ ሲደረጋል በአመቱ ስለ ተደረሰው በሬ ዘላ ያርዶ የበሬ ቆዳ ምልክት እዚህ ጋር ተሳራል ማለት ነው እዚ ተቀምጦ እስልምና ክርስቲያን ሁሉ ሰው ጸሎ ሲደረጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ሳንደል ይጣን ይቻል ምንኛው ሰው መጥቶ እዚህ ጋር ጸሎት መድረክ ይቻላል ማለት ነው ጣገባ መንገድ ያለውና ውስብስብ የሆነው ንውስጠኛውን ዋሻ ክፍሎች አብዱል ጀባር ያለ ባትሪም ቢሆን ያውቃቸዋል አስፈሪውና ድቅድቅ ያለ ጨለማ የሰፈነበት ክፍል ድርሰናል ወደ ጀባብ ይቅላም
የሶፍመር ዋሻ በነግራችን ላይ ስካውን ድረስ በተደረገው ጥናት ወደ 15.1 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው በተለይ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ይሄ ዋሻ መንፈሳዊ ትርጉም ይሰጣዋል ሲያሚዮን ራሱ ያገኘው ሶፍመር እየተባሉ ይጠሩ በነበሩ የሃይማኖት ሰው አማካኝነት ነው እኚህ ሰው ይሄንን ዋሻ መጠለያ በማድረግ ለበርካታ አመታት ኖሯል ሶፍመር ተፈጠረ ብሎ ሳይንስ ሚያስበው በጁራሲክ ፔሪድ ከ199 እስከ 145 ሚሊዮን አመታት በፊት ነው ሶፍመር የተፈጠረው ከዛም በኋላ የዋሻ የተለያዩ የተፈጠሩ ለውጦችን ኢቮሉሽኖችን ያሳለፈ ፕሮሰሶችን ያሳለፈ 11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ቅዱስ ሼክ ሶፍመር እንደ ማምለኪያ ስፍራነት ከተለያየ እምነት ከ እንግዲህ ከዛ በፊት ከሰምልምና በፊት የተለያየ እምነቶች ላይ አመልኩ ይችላልውና ያን ቦታ ለእስልምና ማምለኪያነት ተጠቀመበት ከዛም በኋላ ኢየሱ ትውልድነን የሚሉ ወገኖች ከዛን ጀምሮ ከ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኤዲ ብያለው ከዛ ጀምሮ ሲተቀሙበት የነበረ ዋሻ ነው ስፍራ ጥፋት የሚፈጽሙ ወጣቶች የሚታሰሩበትና የሚቀጥበት ነው ጀባብ ቂላም በወቅቱ ጥፋት አጥፍተው ከተታሰሩት ወጣቶች መካከል አንዱ ነበርም ይሄ ቦታ ጀባብ ቂላ ይባላል ጀባብ ቂላ ማለት መጀመራ እናትና አባት ረገመው ሰው ሌባ ጥፋት ምስራው ሰው ከአንድ ሺህ አመት በፊት ሶመር ዘመን ጊዜ ውስጥ ይስር በስለላው ጊዜ ሰው እዚህ ጋር ሰቀላል ማለት ነው ይቀጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ጀባ ቢቂላ ይባላል ጀባው ማለት ግንድ ማለት ነው ቢቂላ መጀመራ ጊዜ የተሰቀረበት ሰው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሲታይ ኢትዮጵያ ካርታ መስላል ሶፍመር እስልምናን ኦሮሚያ ላይ በማምጣት ማስተማር የጀመሩት የሼክ ሁሴን ተማሪ ነበሩ የተሳካላቸው መምህርና ኡለማ እንደነበሩ የሚነገርላቸዋል ኡመር ቢላ ካሁን በቃ ተፈጠሩ ነው እኮ እንደዚህ ነው ይዝገለሰና ያላህ ሲላ ምንም ነገር ሳንነካ አልጋብር ሲላ የሰንጋሞ ማለይካም በሲቴዎ ኦቶ ብርዲጎ ቱጌሲቴዎ የሰንጋሞ ማለይካም በሲቴዎ ኦቶ ብርዲጎ ቱጌሲቴዎ ኡመር ቢ ኡሜጉኖ ሶመሮ ባለከስ ጅራ ኢሲያ ፋሮፓን ኢቲያ አጅራ ኦቶ ወባቡ ኤገሰ ዴሜጋሞ ጋቀቢ ሳማረ ላሊ ሀው ኢቴ በሁዘደበ ኦቶ ወባቡ ኤገሰ ዴሜጋሞ ጋቀቢ ሳማረ ላሊ ሀው ኢቴ በሁዘደበ ኦዞበ ባቡ የገዘ ዴሜ ጋሞ ጎቀበ ሳማረ ላሊ ሀው ኢቴ በሁዘደበ ምን ማለት ነው ይሄ የዋሻው የተፈጠረ ነው አላህ ሲራ ነው ሰው አሰረም ስለዚህ ሁሉ ግዜ ቢያይም ርካታ ይሰጣል ደስ ይላል ያምራል ተፈጠረው በጣም ደስ ይላል ይዝጋብል ሲራ ያ አላህ ሲራ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው ምርቃት ማለት እዚህ ውስጥ ማለት ነው ይሄ የታሪኩ መስተዋሻ ነው አለ ለትውልድ ለመስተአለት ይሄን ቦታ ሲዘፍን ውስጥ ታሪኩ ወላ የሚመጣው ትውልድም እንደማታልፍ ነው ይሄ ውስጥ የሚመጣ ማለት ነው ሱፍ መርላንተ ምን አይነት ሰው ናቸው ለኒ ያአላህ ሰው ናቸው ወሪጂ ናቸው አላህ ይሁንልበት በጣም ሰቸው ለአላህ ቢሎ እዚህ ውስጥ ገብቶ ጸሎት ሲደረግበት ለአክባቢው ለህዝቡም ለሁሉም ገብቶን ብቻቸው እዚህ ውስጥ ተቀምጦ ለሁሉ ህዝብ ለሁሉ ዓለም እዚህ ተቀምጦ ጸሎት ሲደረግ አላህ ስለሆነልበት ለአላህ ንጹ ሰው ስለሆነልበት ለኔ በጣም ደስ የሚል ሰው ነው ለአላህ ሰው ነው በጣም ወደረለው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስለኛ ማለት
ለምረቱ ግንሳቸው ይሳቸው ነው ቦታ በዛን ጊዜ ሳቸው ሃይማኖት አካባቢ ሰዎች የለም ባህል የለም እዚህ ውስጥ ገብቶ ባህላችንና ሃይማኖታችን ሃይማኖቲም ሲያስተምሩ ማለት ነበር ደብቆ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ዋሻ ውስጥ ገብቶ አላህ የለመነ ህዝቡ እንዴት እንደማሳደር ስለ ጋብቻ ስለ ደምካሳ ህዝቡ እንዴት እንደማወቅ ለምን ነበር ያን እዚህ ዋሻ ውስጥ ደብቆ ማስተማር የፈለጉት በዛን ጊዜ ሰዎች ባህል የለም ሃይማኖት የለም ዝም ብሎ ወደ ላይ ወደቀው ካፕቲ ይበላል እስ በርሳ አቁም ስለ ፍራት የለም በዛን ጊዜ ሰው የምንድነው ሃይማኖቲም በዛው ኩል እስልምና ሃይማኖት ነበር ይያስተምሩ ነበር ምንድን ነው ምን ነው ግዜ ከአንድ ሺህ አመት በፊት ከዛ ከአባቶች ሰዎች ስለሚያውቁ ተነሱበት ሰዓቸው ጋር ምንድነው የሻማ ግን እንደዚህ ምሎ ሰው የምንድነው ብሎ ስለ ባህሉ ስለሌለው አማኑ ስለሌለው ለጥላቻ ያመጡት ሰዓቸው ለመቅደር ማለት ነው ከዛው ውስጥ ገብቶ አዋቂ ዋቂ ሰዎች ብቻ ጠርቶ ይያስተምሩ ይያስተምሩ ነበር ዱዓይ ይደረጋው አላህ ይልመነበት ያሳመነ መጣ ማለት ነው የካበ ሰዎች እስ ሌሎችን ያሻ ክፍላቸው አሉ እንጋሙ ወላይ ካንፈስተም ወላይ ካንፈስተም እንጋሙ ወላይ ካንፈስተም ወታው ወርዲጎ ኢትዮጵያ ምድረ ቀደምት የሚለውን ስም ካሰጧት ቅርሶች መካከል አንዱ በሆነው ዩሱፍ መርዋሻ ውስጥ እያደረኩት ያለው ጉብኝት ቀጥሏል ዋሻውን እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጠር በ1966 ዓመተ ምህረት ያገኙትና ለዓለም ህዝብ ያስተዋወቁት ኑሯቸውን በኢትዮጵያ አድርገው የነበሩት ኤሪክ ሮብሰንና ክሪስ ክላፕ የተባሉ የውጭ ዜጎች እንዲሁም ያስጎብኝ አብዱል ጀባር አያት የነበሩት ክብር አህመድ ነበሩ ይሄ የሶመር አድራሽ ነው ገርማ ይባላል ይሄ አድራሽ ውስጥ ድሮ ከአንድ ሺህ አመት በፊት እዚህ ተቀምጦ ባህል ታሪካቸው እዚህ ጋር ሲያስተምሩ ነበር ያዋቂ ሰዎች እዚህ ጋር ሲብስቡ ስለጋ ብቻ ስለደም ካሳ ህዝብ ምጅት እንደማሳደሩ እዚህ ጋር አስተምሩ ሰው ሁመር አባ ሙርቲ ይበላል ሰቾ ፍርድ ይምሰጡ ማለት ነው እዚህ ጋር ጨለማ ውስጥ ተቀምጦ እዚህ ጋር ሲያስተምሩ ነበር ማለት ነው ባህል ታሪክ መብራቱን በእናለፋው ምን ይመስላል ይባሽ በጣም ይችላል ማስቸባቸው ነው ወቅ የሶፍ መር አዳራሽን ተሻግረው በሶፍ መር ልጅ ወደ ተሰየመው ፍጢሱ ማብዲ አዳራሽ ሲደርሱ ተፈጥሮ እንደምትራቀቅ ያዳራሹ ጉልላት ይመስክራል ይጉልላት አንዳንዶቹ የሶፍ መር ዋሻ የተፈጠሩ ስጦታ መሆኑን እንዲጥራጥሩ አድርጓቸዋል ቦታ ፍጢሱም አብዲ ይባላል ታያለ ያለ የተፈጠሩ እንዴት እንደሰራው ፍጢሱም አብዲ ማለት የሶፍ መር ልጅ እዚህ ተቀምጦ ጸሎት ሲደረግ ነበር ይሄ ቦታ ለመስጊድ ተሰራሩ ለመስጊድ ነው ሰራው ማለት ነው ራሱ ተፈጠሩ ነው ጣራው ግግዳው ምሶሶ የተላዩ እነዚህ ተራራ ሁሉ ያዘው እነዚህ ምሶሶ ነው ዌብ ወንዚ በዚህ ስርስለ ሄዳል ይሄው ሳርኪል ነው እንደ ቤት ሳርኪል ነው ያለው እንደ መስጊድ ማለት ነው አብዲ የሶፍ መር ልጅ እዚህ ተቀምጦ ጸሎት ሲደረግ ነበር ሰማንዲስ ሚዮ ተሰወ ቢዶ ራበጃ ለተትብኒ ሰማንዲስ ሚዮ ተሰወ ቢዶ ራበጃ ለተትብኒ ለዛይ ላሉኛ ሰዎች ሰማንዲስ ሚዮ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ሰማ ፊት እስጋበ አላህ ነው እንደዚህ ሰራው ስለዚህ እኛም አላህ በአመት በአመት ይመለስ ከረብ ያለ ሰው ዘብ ነው አላህ ይወደደው ተመለሰ ነው ሞታው ማለት ነው 
እኛ ለዓለም አቀፍ ቅርስ ለናስገባ ስናስብ ያየ ነው አንደኛው በተፈጥሮ ውብ የተፈጥሮ አቀማመጥ ነው የተፈጥሮን ታሪክ ሚዘክር ነገር አለው በሚለው ተፈጥሮአዊ ውበት ነው ያየ ነው አንደኛው ነገር ላይ ከዚህ ከተነስተን ደግሞ ከተፈጥሮአዊ ውበት በተጨማሪ ደግሞ ለየት የሚያረጋው እዛ ውስጥ ህብረተሰቡ ሲጠቀምባቸው የነበሩ እንደ ልክ እንደ መስጊድ የሚመሳሰሉ ሰው የሰራቸው የሚመሳሰሉ መስጊዶች በውስጡ ላይ ብዙ መስጊዶች እናያለን በዛ ላይ እነዚህ ተፈጥሯዊ ናቸው እንግዲህ ህብረተሰቡ ለራሱ በሚመች መልኩ እነዛን እየመረጠ እዛ አከናወነበት እንጂ በተፈጥሮ የተገኙ ናቸው የተፈጥሮን ኃይል በዚህ ዋሻሌም ማየት ይችላል በጣም ቀላል ምን አይነት ኢንተርናል ፎርስ ወር በሆነ ጊዜ ምድራችን የምድራችንን ሰርከምስታንስ ወር የምድራችን ሲቹዌሽኖች መቀየር ይችላል ትልልቅ ጂኦሎጂካል ፎርሶች ምን ያህል ሃያል መሆናቸው ማየት ይችላል ሰው እንዴት አርገው እንደ ይሄን ዋሽ ቦርቦሮ እንደዚህ እንዳስመሰሉት ተፈጥሮ ምን አይነት ድንቅ መሆናን ሚያሳየው ይሄ ሁሉ ያስከረመኛል እኔ ያስደናቂ ዋሻ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ብርቅዬ በሆኑ የለሊት ወፎች ታጅበው ነው የለሊት ወፎቹ ሰውነታቸው በጸጉር የተሸፈነ ነው ሆኖም እንዶፍላ ባይላቸው እንቁላል የማይጥሉም ነገር ግን ይራባሉ ያጠባሉ ሲዳጃ ባላል ሲዳጃ ማለት የሶፍ ኡመር ሲዳጃ ነው የሳቸው መኝታ ቦታ ነው የሳቸው መስከጀም እዚህ ላይ ነው ሶፍ ኡመር ሼክ ሁሴን እዛጋ ነው መሰግዱት የሳቸው መኝታም እዛጋ ነው ይሄ ቦታ የሶፍ ኡመር ጎደኛ ነው አበልቃስም ይባላል የሳቸው መኝታ የሳቸው መስከጀም እዚህ ጋ ነው ይሄ የሳቸው ካዳሚ ማለት ነው የሳቸው መኝታም እዚህ ጋ ነው 45 አመት እዚህ ጋር ጸሎት ሲደረጉ ነበር ጸሎት ከሁሉ አድኛ ወጥቶ ይሄ ቦታ በጣም ጨለማ ነው ጨለማው ውስጥ ተቀምጦ ጸሎት ሲደረጉ ነበር ስለዚህ እሳቸው አላህ የለምንበት ነገር ለዘ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶስት አምስት ነጥብ ሶስት ሚሊዮን አመት ቢፒ ወይ ቢፎር ፕሬዘንት በሚባለው ጊዜ ውስጥ ምድራችን ላይ ትልልቅ የሆኑ ጂኦሎጂካል ክስተቶች ተፈጽመው ተፈጥረዋል ተካሂደዋል በእንግሊዛው ጂኦሎጂካል ፎርሜሽንስ ምን ይባላል ሶ ሞስት ጥናቶች ሞስት ጂኦሎጂካል ጥናቶች እና በዚህ ዙሪያ የተከናወኑ ጥናቶችን የሚያመልክቱት ይሄ ዋሻ ትልቅ በዚህ ጊዜ የተፈጠረ ይባል ሄም ሄም ሄ ኢራ በጂኦሎጂካል ኢራ ማዮሲን ኢራ ተብሎ ይጣራል እንግዲህ ይሄም እንደገና ሌላው ለባሊ ውስጥ የሚገኙ ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ቦታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እሱን በትልቅነት ሚስተካከለው ይሄንን ይሄንን ዋሻ ሚስተካከለው ዋሻ አይደለም ይሄም ከላይምስቶን የተፈጠረ ነው ላይምስቶን በጂኦሎጂ ሴሊመንታሪ ሮክ የሚባል ዘርፍ ውስጥ ይመደባል ኢኖራ ድንጋይ ካልሽየም ካርቦኔት የሚፈጠረው ካልሽየም ካርቦኔት ደግሞ የሚፈጠረው ባህር ውስጥ ከሚገኙ ይተላሉ ሸሎች ዛጎል ምን ለውን ወይም ፌብሪስ ከበሰበሱ በኋላ ስለሌላኛው ሌላኛው ሌየር ሲፈጠርበት ሲት ሲለው ላይምስቶን ነው የኛ ሶ በዚህ በዚህ ጂኦሎጂካል ጊዜ ኦር ጂኦሎጂካል ኢራ ውስጥ ይሄ ኑዋሻ ይሄው ራሱ የዌብ ወንዝ ምክንያቱም ዌብ ወንዝ በውስጡ ያቋርጣል ይሄ ኢንፎርሜሽን ፈጠረው ሚል አንደኛ አንዲስ የሶፍ መርዋሻና የዌ ቦንዝ ለረጅም አመታት አብረው ቆይተዋል ሆኖም በእነዚህ ረጅም አመታት ዋሻው ቦንዙ ሊሸረሸር ያልቻለበት ምክንያት ጥያቄን አጥሮብኛል ላይምስቶን ወይ ሜሮ ድንጋይ ለየት ያለ ተፈጥሮ ያለው ድንጋይ ነው ለዛ ነው ሰዎች ለዘመናት ኖራል ለግንባታ መሰረነት ይጠቀሙት 
ሲክስሚንቶ ከመስቀ ወደ ወደ ቴክኖሎጂ ወደ ግንባታ መሳሪያ ከመሆኑ በፊት ኖራ ለዘመናት ያህል የግንባታ መሳሪያ ሆኖ ኖራ ኢኖራ ከኖራ ድንጋይ ነው ኖራ ኖራ መናገኘው ሶ ኖራ በተፈጠሩ የኖራ ድንጋይ ውሃን ዲዞልቭ አድርጎ የማስቀመጥ ባህሪ አለ ውሃን በቀላሉ ስቦ ማድረግ ይችላል ሲለቀቀም አመጣጥኖ ማድረግ ይችላል ሶ ውሃንና የዌብን ወንስና ላንድስቶን ተመቻቾ መንዞር የሚችሉ ነገር ናቸው ለዛ ነው ኖራን ከዋጋ ያያቦካ በኢዝሊ እንትማረክ ለግንባታ መሳሪያ እንጥቀም የሶፍ መርዋሻ የየክፍሎቹን ማዕዘናትና መሶሶዎችን ድንቁ በተሰና ብቻ ይሉጣ ነው የዌብ ወንዝ ግን ሳልሰናበተው እንዳሉጣ ጨቱን በማሰማት ላይ ነው እሱ ወደ ሶማሊያ ሊገሰግስ ተክሏል እኔ ደግሞ ወደ ድሬሽ ኩሴን እሄ ቦታ ዌብ ወንዝ ነው ዌብ ወንዝ እንደዚህ ከዛ መጥቶ ዚግዛግ እንደዚህ መጣል መጀመሪያ ወንዝ የሚቆረጠው ይሄ ነው በዋና በግል በዚህ ወኩል ውሃ ሲቀነስ በዚህ ቆረጠል በዚህ ተቆረጠ ሰባት ወንዝ ይቆረጣል ማለት ነው ሰባት ወንዝ ተቆረጠ ሁሉ ቀንበር ቦታ ይወጣል ማለት ነው ፈረንጆቹ በዋና በዚህ ይሄዳሉ ተማሪዎች ይሄዳሉ ብዙ መንገድ አለ ግን መውጫ አይደለም በዚህ ቀጥሎ በጣም ይሰፋ ይዳል ማለት ነው ይሄን ቦታ እስከ ሁሉ ቀን ድረስ 15 ኪሎ ሜትር ያወጣው መጀመሪያ የዛሬ 60 አመት ማለት ነው ኤሌክሲና ሮፕሰን የውጭ ሀገር ናቸው ኢትዮጵያው ሼህ አህመማሜ ኢሳቾ አባከራ ብሎ ሆኖ ተነሱ ጋር የወጣ ማለት ነው ሶስቱ ዋር እዚህ ውስጥ ተቀምጦ ማለት ነው ሶስቱ ዋር ሙሉ እዚህ ተቀምጦ ይሄን መንገድ ወጣው ሳቸው ማለት ነው ይሄ አባት ማለት ነው ለምን እናንተ አልመከረው አሁን አሁን ዋው ኃይለ አለ ዝናብ ካላይል ስላለ በጣም ይከብዳል አሁን እያኘዋል ዋና ከቻልክ መሄድ ይችላል ይሄን ዋና ካልቻልክ ይዞ ይዳል በጣም ጥልቀት አለ እንደ እንታ ይለም ወለተ ኦ ወደ 20 ሜትር በላይ ይሆናል ዋሽው ከዚህ በላይ ነው በጣም ስፋት ያለው ማለት ነው በጣም ትልቅ አደረሻ አለ ከዚህ ቀጥሎ የተላዩ ክፍል አለ የተላዩ ድንጋዮች አለ የተላዩ ቅርጽ አለ በጣም ያምራል ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ማለት ነው 15 ኪሎ ሜትር ማለት ይሄን ከዚህ ወደ ታው ከዚህ ነው 15 ኪሎ ሜትር ይሄን ብቻ ነው ታውቃው አው ከ45 ብር አንድ ብቻ ታውቃው ይሄ ነው ስለዚህ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ከዛ ብዙ አለ ብዙ ብዙ ፈረንጅ ጽናት አርጎ አቂቶ መለሶ አለ ሰባት ቀን ሳምንት እዚህ ቀምጦ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው ኢትዮጵያው ቅርጽ ነው በርቱና ይሄን ክብካቤ አርጎት አላማ ሳውቁት የሁሉም ታሪክ ነው የኢትዮጵያ ቅርጽ ነው እኛ ጠበቃ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ቅርጽ ነው አላህ ሰትናል ይሄ እንደዚህ ተፈጥሮ ራሱ ሰው ሳሰራ እንደዚህ ሶፍ መርዋሻ በራሱ በተፈጥሮ ምን ያህል ዘመናዊ የሚመስል ነገር ነገር ግን በተፈጥሮ የተፈጠረ በጣም አስደናቂ የሆነ ቦታና በታሪክም በባህልም በመነስትበት ጊዜ ትልቅ ታሪክና የድሮም ባህል እንዲሁም አሁን ላይ ያሉትን አንድ አንድ ባህሎችን የሚያንጸባርቅ የሚያመር ቦታ ነው ትልቅ ያልተነካ ያልተሸጠ የቱሪዝም ሀብት ነው እኔ ወጣቶኝ ምናልባትም ጥቂት ኢትዮጵያውት በቅበጣት ከመቆጠሩ ኢትዮጵያውት ኢትዮጵያኖች ውስጥ በውስጡ ተሻገር ያለፈ ያለው በ1990 ዓ.ም. ሰባት ጊዜ ነው ወንዙን ውስጥ ለውስጥ መጣልፈው ውስጡ የጣራው ርቀት እስከ 6 ፎቅ ድረስ ማስገባት ይችላል በሚሊዮን የሚቆጠር ለሊ ቶፍ አለበት ወንዙን ስትሻገር አንዱ ጋር ወይንተ አንዱ ጋር ደሞ በግሪክ ይየር አንዱ ጋር ደሞ ድንጋይ ለድንጋይ እየተሻገር ከመት የሰባት ጊዜ ነው የተሻገረውና ወደ 1 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ይሄ በሌላ ዓለም ቢሆን ኖሮ ይሄን አይነት ጉዞ ትሪሊንግ ስለሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ የቱሪዝም መስብያ ያመጣል ሶፍ ነው
ጽሁፍ ማርዋሻ ወደ 9 አመት በግዛውነት ከተመዘገበ በቋሚነት መመዝገብ አልቻለም ሆኖም በቅርቡ ባወኑ ጊዜ ኖሚኔሽን ፋይሉ ተቀባይነት አግኝቷል ሉካን ቡሉኖች ከዩኔስኮም እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ሚኒስቴር ባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በቅርቡ በመሬት ላይ ያለውን ነገር በተጨባጭ ካየ በኋላ ተሳክቶ ወደ ቋሚነት መዝገብ ላይ ይሰፍራል ብለን ምንጠብቅ ይሆናል በዚህ በኩል የተከለ ሂደት እንዳለ ነው ያለኝ መረጃ ማለት ነው። በዓለም አቀፍ ቅርስ ምዝገባ ሂደቱን በተመለከተ ቅርሱ በተንታቲቭ ዲስት በግዛዊ መስገብ ላይ ለብዙ አመታት ቆይቷል ስለዚህ ብዙ አመታትን ከመስቆይቱ አንጻር በተለያየ ምክንያቶች ነው ብዙ አመት ያስቆጠረው ሰራው ቀላል አይደለም ብዙ ባለድርሻ አካላትን ይባልስጣኑ ብቻ ሳይሆን ብዙ ይባልድርሻ አካላትን በርማንቋቋት ይሁን ታሚያስፈልግ ነገር ብስላንደፈረው ብዙ አመታት ቆይቷል እና ስለዚህ ይሄ ነገር ግን ግዜው ብዙ ጊዜ ስለቆየ መተናቀቅ አለበት በሚል ሐሳቤ እንደ ቅርስተናትና መንግስት ዳይሬክተሪት ይሄንን እቅድ ወሰድነና በ2000 አሁን ባለፈው በ2011 እንትን ባለፈው ሰነዱን በሙሉ አጠናቀር ለዩኔስኮ ተልኳል ሰነዱ ተልኳል እና ከተላከ በኋላ እንትኑ የዩኔስኮ ደሞ እኛ በሙሉ በሚጠይቁት መስፈርቱ መሰረት አጠናቀን ከላክን በኋላ እነሱ እነዛ በሙሉ የተጻፉት ሰነዶቹ ትክክለኛና ሁነተኛ መሆኑ ለማረጋጋት ደሞ ዩኔስኮ የራስ የሆነ አማካሪ እንደ ባለሙያዎችን ቴክኒካል ቴክኒካል የሆነውን ቴክኒካዊ የሆኑ ነገሮች የሚከብቁ ማካላትን ይልካል አሁን የነሱ መልስ እየተበኘ ከኛ የሚተበቀው በመሆኑ አድርገን የነሱ ደግሞ ምን ይሉናል የሚለውን እየተበቀ ነው ያለነው ከሶፎሞር ባህላዊና ተፈጥሯዊ ቅርስ መተመለከት የባሌ ምድር ቅኝት ይቀጥላል እድሳትን የማያውቀው ይጠጠርና ጥርጊያ መንገዶች ግን ያሳስባል ነው እነዚህ እነዚህ ቦታዎች ትልልቅ የሆኑ ቱሪስት ሀብ ቦታዎች ናቸው በደንብ መልማት ከቻሉና በደንብ ለቱሪስት ምቹ ሆኖ ከተዘጋጁ እዚህ ቦታ ቱሪስት ማምጣት የማይቻልበት ምክንያት ምን ነው የለም እንዳልኩ ብዙ ቻሌንጆች ነው የመጀመሪያው ቻሌንጅ መንገድ ነው እዛ አከባቢ ሰው እና ቱሪስትም ኦር ሌላውም ሰው ተመራማሪውም ቢሆን ሌላውም ሰው ሄዶ እንደ ቻሌንጅ ይሆነ ያለው ኢንፍራስትራክቸር ወይ መንገድ መንገድ ችግር እና ለቱሪስት የሚሆኑ ቦታዎች የሚሰሩ ቦታዎች አልተናላሉ በደንብ ፕሮሞት አልተደረገም ይሄ ይሄ እንግዲህ የሚመለከተው አካል በደም የሁሉም ሰው ትብብር የሚጠይቅ ነው ያንድ ያንድ አካል ብቻ ሳይሆን የሁሉም ስቴክ ሆልደር ትብብር የሚፈልግ ነው ሰው የሁሉ ገና እንደ ተደማምሮ ቦታውን በደም ባለ ብቻውን አንድ ሩት መውጣት ይችላል እንደ ቱሪስት ፓኬጅ ላርጎ ብትል በርግጠኝነት ከ10 እስከ 15 ቀን ብቻ ያን አከባቢ ለተሰራውት ይችላል በቱሪስት በለቱሪስት ፖቴንሻል እንዲው ማለት ነው ሰው ይሄንን በደም ኮንሲደር ካደረገ ያ ቦታ ማይለማበትና በደንብ አለም ላይ ፕሮሞት የማይሆንበት ምክንያት ምንም የለም 